habari mtazamaji wa Yagomba usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel ukitaji kujifunza vitu mbalimbali mbali. basi karibu sana kuhusu magonjwa namba yangu ya simu ni kama uko nje ya nchi unaanza na kujumlisha 255 saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita ndio namba ambayo utaweza kunipata na tutaweza kuelimishana utakaopenda kwa hiyo ni vizuri sana namba utumie ni hiyo usitumie namba nyingine kwa sababu usai kwenye mitandao watapeli pia kuna watu wanatumia mitandao vibaya ya utapeli kwa ni vizuri pia ukachukua tahadhari ndakuta katika namba hiyo ambaye ni e, 0762956366 kwa Kiingereza unaanza na plus 25795629562 no ni plus 25762 9563666 hiyo ndo namba ambayo unaweza kunipata mtazamaji wa Yagomba. Lakini kwa screen nitaiweka hapo utaweza kuiona vizuri ili tusiweze kuchanganyana kidogo. Sasa mtazamaji kuna kitu ambacho unaziona na ndani naona picha hii tena nakuonesha. Hii hii pia na hiyo hapo kuna 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 hiyo asizi hapa ni picha ambazo of course tunaongea tunaongea kwa mifano hii kila mmoja aweze kufahamu na ambaye anahitaji kujifunza zaidi basi aweze kujifunza na kuweza kuelewa zaidi kwa ni vema na pia ukitaji kujifunza basi uweze kujifunza kama mfugaji tu nitoa ushauri napaswa eh, ujitume sana kujifunza vitu mbalimbali vitakusaidia kama unataka uwe mfugaji mzuri. Sasa bila shaka utakuja kuwa umeshakutana na ugonjwa kama huu. Utakuta kuku wako miguu yake inatoka kama ma, kama malenge malenge au kama vidonda vidonda hivi. Mm, e, au kama vile vipele vipele vidogo vidogo katika maeneo mbalimbali. Naweza kampeleka labda kuku akachemea kwa maana akatembea katika kama vile anakuwa ana anashindwa ana, ana kutembea vizuri kifupi anashindwa kuweza ku move kutoka sehemu moja au kwenda sehemu nyingine au ndani ya banda au nje ya banda na mara nyingi ugonjwa huo ukiupata unakuta amekaa pembeni zaidi sasa kuna sababu mbalimbali mbali ambazo huwa zinapelekea kuwepo kwa ugonjwa huu ni ugonjwa wa vidonda vya miguu mm, ambao huwa kuku anaupata kwa ni vema nikasema sio mbaya tuweze kushare mna wewe leo hii kuhusu ugonjwa huu. Kuna virusi ambao unasababisha ugonjwa huu mtazamaji wa gomba. Virusi hawa ambao huo wanashambulia na sio tu kushambulia kuku tu hapana. Huwa na uwezo pia kushambulia hata ndege. Ndege huwa na uwezo kushambulia na virusi yao muonekano wao ni huu kama unaona hapo haina tofauti tofauti lakini kuna wapo muonekano huu ni pia kuna wengine pia virusi ambao wana muonekano huu ambao virusi huwa wanaingia ndani ya mwili hasa kupitia kwenye upande wa miguu na hii inaweza kusababishwa labda na wakiwa labda ndani ya banda ndani ya banda kama banda lako haliko safi inaweza kutengeneza virusi yao kwa ni vema pia ujitahidi kuwa msafi kama mmoja wa mfugaji ili usiweze kutana na kadia hii kwa sababu anapokuwa na kanyaga huwa wewe virusi wanaingia na kwa binadamu labda tu nikumbushe kwa sisi binadamu pia kuna watu ambao huwa kuna kama kitu kama mnyoo unakuta mrefu hivi huwa wanaingia kwa miguu ni jamii kama ya virusi hawa hawa ambao wanaoshambulia kuku lakini sema kuna tofauti tofauti kwa hiyo virusi hao wanaingia na kuweza kusababisha eh, miguu ya kukukua katika hali ambayo sio nzuri kwa maana kwamba inaharibika kabisa
kabisa na kumwacha kukukiwa katika hali si nzuri na hatimaye kumsababishia mazoea mengine na hii kwanza kachukulia kama jambo la kawaida tafiki fupi akipata ugonjwa huu tazamaji ya gomba hawezi kulala kwa raha hawezi kula kwa raha hawezi kama kuna kukua kwa nataga hawezi kutaga kabisa kwa sababu muda mwingi atakuwa akisumbuliwa na ugonjwa huo kwa hiyo kwa utibu kisha utibu na akiweza kukua kwa kuweza kupona vizuri basi ujue kabisa kukua kwa ataweza kuwa vizuri na unaweza kupata hata majogo unaweza kupata hata um, kuku wa wengine kwa majogo na huu haujalishi umri unaweza kupata maumbi mdogo na umri mkubwa kwa hiyo banda ni chanzo mojawapo cha tatizo ambalo huwa inatokea katika upande wa ugonjwa huu wa vidonda hivyo ambavyo vinatokea kwenye miguu ambapo vinaweza kuathiri system nzima ya miguu na hatimaye kukua na kuwa anachechemea sasa na huwa tabia zake huu ugonjwa unaharibu katika sehemu mbali mbali za miguu yake na kuacha vidonda e, inaweza kuwa ni kwenye kucha kwenye kucha au katikati ya vidole kwa vidole vinakuwa na namna hii kwa hiyo inaweza ikaingia huko ndani e, karibu na kuacha vidonda kwa hiyo kukua anapokuwa anatembea au anapokuwa anafanya shughuli zingine unakuta anaumia kwa zaidi na kufanya pia ngozi kuwa kubaki kama kavu e, na kwa kweli e, kama kukiupata ugonjwa kwa kweli nao vile vile pia sio mzuri kabisa 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 sasa ugonjwa uh, ni virusi hawa ambao wanakiingia huwa wanaathiri at- mfumo mzima huo wa upande wa ngozi hizo na kuweza kushambulia na kuweza kuziharibu sasa kumekuwa kuna njia mbalimbali cha kwanza uh, za kuweza kuepukana na ugonjwa ili uweze kuatibu kuna njia mbalimbali. Kwanza kuna duma, kuna maduka ambayo yanauza dawa ambazo yanauza kwa hapa. Lakini vile vile pia na, kuna watalo mbalimbali ambao wanakelekezwa kwenye maduka watakuelekeza namna gani unaweza kutumia dawa gani ili uweze kutibu ugonjwa. Lakini vile vile pia kuna njia ambayo unaweza kutumia njia kwa kutengeneza dawa yako wewe mwenyewe. Sasa hii hasa ni kwa wale ambao watakataji kujifunza zaidi unaweza kuelekeza ni namna gani ya kufanya ili kutengeneza dawa yako mwenyewe ya kuweza kufanya kuatibu hawa kuku wako hapo hapo ulipo ndapo wana tatizo la namna hiyo na inawezekana pia kwa kutibu tu vizuri tukapona bila shida ya aina yoyote kwa ni vema tu mtazamaji uweze kuzingatia wataalamu ambao wale wale upo karibu na wewe ili uweze kusaidia lakini kwa atakapenda moja kwa moja ajalishi uko wapi online pia napatikana kwenye whatsapp napatikana skype nipo imo pia nipo e, e, distance uliopo tulizozo kufundishana hapo ulipo dhidi ya ugonjwa wa miguu na magonjwa mengine magonjwa yako mengi zaidi sio huu tu hapana yapo mengi sana na mengine nimeshaelezea zaidi na zaidi zaidi zaidi, zaidi. na video nyingi ambazo zinaelezea magonjwa haya lakini ugonjwa wa miguu pia huu umekuwa ni tatizo na kuku kama anaumwa kimsingi kabisa lazima ufahamu kwamba anatizo hilo lazima tu atakuja kukusumbua tu na mwisho siku usije ukalalamika kwamba kukuangua hatagi kukuangua na shida ya namna gani ni kwa sababu ya nini ya viruses pia wameshaingia katika mwili wake na kuweza kukuharibu kwa hiyo simple kwanza njia tu ya rahisi tu kwa sababu kwa ugonjwa huu ambao napenda kukusaidia tu hapo hakikisha tu usafi kwanza kwenye banda lako inakuwa ni safi na ugonjwa pia nikwambie tu kuku mwingine anaweza akaoka anaweza kupata kuku akapata huku kuna anaweza kueneza hata banda zima kama usipochukua tahadhari ya mapema ya kuweza kuepusha kwa ugonjwa huu na nimesema si kwa kuku kubwa tu hapana hata wadogo inawatokea sasa ni vyema hatua ya kwanza fanya hivyo kwanza usafi ni usafi kwa mara kwa mara ile ambayo yatakaweza kuingia sio hii tu ya tatizo la miguu 
lakini nikukumbushe tu ukiendelea kusubscribe itakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu na vitu vingi za kupata na usikose katika video zinazokuja nitaelezea tu ni kama dawa tunataka tengeneze kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa miguu tunafanyifanyeje na tunafanyaje kwa wakati upi na ni mara ngapi tunaweza tuko hapa kwa hiyo hayo tutafundishana kwa video zingine zinazokuja lakini ukipenda we moja kwa moja kunitafuta kuweza kujifunza basi unaweza kunitafuta katika hiyo namba ambayo tayari itaja na irudia tena kwa mara ya mwisho ambayo ni unaanza na kujumlisha 25762936366 ndio ndo namba ambayo tuweza kupata nipata moja kwa moja lakini kumbushe tena epukana pia na mitandao kuna matapeli wapo kwa hiyo nzuri tuko tahadhari hakikisha namba unatafuta ni hiyo ili uweze kuwasiliana na mimi moja kwa moja asante sana kwa ngalia ya goma na kutakie siku njema na bye bye see you